Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons aborder une notion fondamentale pour progresser au jeu d'Awale, la notion de grenier. Un grenier, c'est une accumulation de plus de 11 graines dans un trou. Donc il est important de bien comprendre que maîtriser la construction de grenier, c'est une stratégie primordiale pour devenir fort à ce jeu. Un bon grenier peut faire basculer irrémédiablement une partie, sachant qu'il peut permettre de capturer jusqu'à 15 graines en un seul coup. Voyons un exemple concret. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser les règles de la Fédération internationale d'Awale, les règles ABAPA, qui autorisent la capture jusqu'à 5 trous maximum, comme c'est indiqué ici. Donc vous pouvez les modifier dans les réglages de l'application. Ce sont les trois barres en haut à gauche sur le menu principal. Donc je vais vous donner un exemple concret de ce qui, ce qui, comment fonctionne un, un grenier. Donc si vous ne connaissez pas les greniers, dans cette position-là, vous allez vous dire, bon, pourquoi ne pas jouer ce coup Voilà, je le joue ce coup. Je vais me retrouver avec euh, la, la possibilité en fait de prendre ces deux graines. Mon adversaire, lui, euh, va récupérer ces, ces deux graines-là. Donc, euh, deux graines ici et trois graines ici. Par exemple, voilà, ça pourrait donner cette position-là. Et la partie continue, pour l'instant personne n'a gagné. Maintenant, vous connaissez les greniers. Donc vous voyez que vous avez 11 graines dans votre grenier. Si vous avez 12 graines, vous allez tomber dans ce trou ici. D'accord c'est pour 12 graines si j'ai 13 graines je vais tomber ici 14 15 et 7 à la sortie je vais capturer les 5 trous donc voyons l'exemple jusqu'au bout je rajoute une graine face à 12 mon adversaire, lui, n'a pas le choix. Il joue. Et voilà, je me retrouve avec 16 graines. Mon adversaire joue son dernier coup. Et je joue mon grenier. La partie est déjà considérée comme gagnée, dans la mesure où de toute façon j'ai déjà 25 points. De toute façon, elle est déjà terminée dans la mesure où mon adversaire va jouer son coup va récupérer trois graines, va passer à 19. Et comme je ne peux plus le nourrir, les quatre graines vont aller dans mon camp. C'est la règle. Et donc à la sortie, je gagne 29 à 19. Alors, comment construire un, un grenier En général, on essaye de le construire avec l'un des trois trous les plus à droite de notre camp. C'est-à-dire, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Le plus intéressant, c'est bien sûr celui-ci. C'est celui qui demandera le moins de graines. Alors la raison, euh, voilà, euh, pourquoi ces trois trous, elle est simple. 
lui en fait va me demander 12 graines pour, euh, pour arriver pour la première case de mon adversaire alors que si je construisais un grenier ici c'est pas 12 graines dont j'aurais besoin c'est 5 et 6 11 17 graines de plus il faudrait que je compte sur mon adversaire pour l'alimenter mon grenier alors que les trous le trou à droite ou même les deux autres je peux l'alimenter par moi même avec mes propres graines alors il y a quand même trois conditions pour réaliser un grenier elles sont indispensables. La première, c'est d'avoir une provision de, de graines suffisante en avant du grenier potentiel pour pouvoir alimenter mon grenier. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Moi, dans, dans ce cas de figure-là, j'ai toutes ces graines que je pourrais rajouter dans mon grenier. Et l'adversaire ne doit pas avoir de blocus dans son camp ni pouvoir contrer un grenier donc je vais vous montrer un exemple et de blocus et de contre donc dans cette position actuellement j'ai 11 graines c'est à moi de jouer je rajoute une, une graine j'en ai 12 12 graines ça veut dire que je tombe la première case de, du cas adverse mon, mon adversaire lui a un blocus c'est à dire qu'il a au moins deux graines dans la case d'arrivée facile à retenir alors des je joue c'est en mettant que lui joue son, son, son coup si je joue mon grenier lorsque je vais atteindre la case d'arrivée j'aurai quatre graines et donc je ne peux pas capturer si je ne me rends pas compte de ça je, et que si je me rends pas compte qu'en fait le grenier mar ne marchera pas et que je m'obstine et je continue à jouer à vouloir à tout prix euh, constituer un grenier mon adversaire va me bloquer mon grenier et en plus se mettre en position de contre-attaque je vous montre l'exemple jusqu'au bout donc je continue hop je passe à 13 de graines donc je tombe ici il décale, il décale le blocus donc là si je joue mes, mon grenier qui comporte 13 graines je vais tomber ici et je ne pourrai pas capturer Donc je rajoute une graine, donc je menace d'arriver ici, il bloque. J'en rajoute une, il continue à bloquer. Et j'en rajoute encore une, j'ai pas le choix. Et lui, se met en position de contre-attaque jusqu'à ce que je joue mon grenier. Et là, il a mis en place une contre-attaque qui lui permet de gagner la partie. Comment créer un grenier et l'alimenter de manière simple et efficace Dans cette position, j'ai 12 graines. Mon but, en avoir 16, si possible, pour capturer les 5 trous. Mon adversaire, lui, ses coups sont tous obligatoires il est obligé de super mon jeu je rajoute une graine je passe à 13 donc j'atterris ici il me manque encore trois graines donc regardez bien la technique qui consiste en fait à me mettre en position de pouvoir nourrir 
mon adversaire lorsqu'il me donnera sa dernière graine. Tout en continuant à alimenter mon grenier. D'accord Donc là j'ai 14 graines. Je vais passer à 15. Il me manque encore une. Donc là, je suis prêt à jouer mon grenier. Donc là, je suis obligé de nourrir mon adversaire, donc je dois jouer mon grenier. Donc comme tout à l'heure, la partie est déjà gagnée. De toute façon, comme tout à l'heure, lorsqu'il va jouer, il va prendre trois graines et moi je vais prendre toutes les autres. Voilà, le tutoriel arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et être tenu au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Entraînez-vous en faisant de nombreuses parties et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A bientôt